यही नक्सा लाई बना को कुरु लाई बहुत बहुत जा रहा वहाँ राष्ट्रवादी भाई राखनी अभियान में वहाँ लागन बाचा अब यहाँ एमसीसी पास करने ओरिजी बात प्रधानमंत्री को जोन मंशा है वो तो मंशा है वड़ा मक्के देख चुके बने अब आइले वहाँ लाई भित्री मंद देखिए वहाँ तो बाय यो पुटने तेरु मत बाय रह बने निबिसे हुई ना वहाँ लाई क्या लाया सब माला भारत में शादी है ना कि नहीं यो शिमा समस्या देखिए सारा कुरो रो उठा रा बांचा यो समिदान के कुरो रो वहाँ पनी जस्तो समिदान मत भारतीय रो को आइले समय रिजर्वेशन से नेपाल को समिदान में � Kalau ni malah tikung sah, bannya wah aku niskar sah. Kini M J C pas kerja sih, Amerika le malah tikung sah. Bannya wah aku mula ngan tu kati unca tu boleh ke tin le batau ni aja. Mereka mula ngan na bannya over M J C pas kerja sih, oli jipur jauh nuna. Kira bannya pas kerja uo bannya. Atau berang baca baca tes pasari American kari bi dia suru joseri huna salchan. Hala bistara bistara hala agak agak jadi bannya unir nisor ni kamp tu nakal lan. Atau le kata kerja sih, tala M N T baca M C C ku konsep baca kader bawa kari aja sih. Saat dia dera हर समय उनसे ये पार्टी फुटन पार्टी होने उनसे अच्छा कि ना मतलब अमेरिकन को ये उठे दाव बने कि वो बने एमसीसी पास भाई पसी उन्हें यहाँ आओ नहीं बने के एंटी कम्युनिस्ट मूव को लगी आओ नहीं हो एमसीसी पास वैसे ने कब फुट जाए मतलब मेरे तौर का यो मतलब फेल भाई बने से अब फेल भाई बने ने कब तत्काल � समग्रमा नेपाल को समस्या के समय के राजनीति मां वहां को नजर ये सभी सीमा कुरा कहने किंतु रांस यहां लगाया गया था ताने वाला ताने वाला दूसरे पटक आये कुरा कहने वाले सो ओटीबी नेपाल मां खास करी अगले लोग पटक पनी आये ले करेगा थी वो करी पचास लाख वाला बड़ी दर्शक को पहुंच मां गौर से तो वीडियो से तेज पसारी कोस्टा प्रतिग्रह आ रहा था वाले प्राप्त हो रहा है त्याग वालों को रस शुरू करो उनकी नमनी मरी लिंक करें तो अगले परिवार ना लाइस में अब यो यो तेज को रिएक्शन मैसेंजर में फेसबुक में कती आयो बनने कुरु बंदा बने मौसम प्रत्यक्ष टेलीफोन करे रहा तेज पसारी का थोपरे एक देश भीतर और देश बाहर का मित्र वाले संवाद करने बोलो अब धेरे को तार का केयर आयो बने तो माइले धेरे नखुलिए का गुत्थी और खोल देने बो माचे स्थिति केयर है सब बने कुरा आमिलाई समरता में नेतार को बारे में जानकारी बो बने खाल को पॉजिटिव रेस्पोंस धेरे मशीन तब आयो और के के ले चे अलग तेरे नेगेटिव रेस अब मलिक दिए का इंटरव्यू हो रहा है मध्यमा निके रामरूस सासा में पाकू तो इंटरव्यू रहा ठुली में आज मलिक सोचे बंदा अपन धेरी रेस्पोंस भागो मचे अंतर बाता ते तमाले लिए को पहले अंतर बाता नहीं हो वो बट उस तरह मिले नया एक बुरा तो बाहर ले आके थे ना ऑलरेडी तो मिले जो नॉलेज ही कोई इतिहास नामक जोन पुस्तक ऑलरेडी प्रकाशित हुए ते पुस्तक में बाकी कुरा ने मिले वीडियो में ले आके थे उधर तो कभी भी यार ऐसे इतिहास का गौरतम रॉय का आम जोन मानस को चार्ज को भी सेट तो थानों वगैरा भी तो ठीक है वन बताओ मेरे तेरे को मेरे नॉलेज की कोई इतिहास माँ जेकुर आ रही है जो आज मंचले था न पाएगा रा अब मतलब अम्म मंचले ना मनु धेरी मंचले था न पाएगा कुरा आ रही है मेरे तो नॉलेज की कोई इतिहास में लिखे आते हैं तेरे को क्या भावार्था पनी तो अंतर्वार्ता में पहले आती हो और किताब पढ़ने बंदा आह इंटरव्यू सुनने टीवी सुनने मानसिक को बेगले रैंग होने जाम जिक पढ़ने मानसिक और काली बेगले रैंग वंदा किताब ना पढ़ने और लेपने यो इंटरव्यू मेरे सुने रा धेरी कई नया कुरो उन्हें ले पाको महसूस होने ले कर याचन मचे अतिहिज अतिहिज को बारे में अब ऐडी को बारे में बने हो वाणी मचे याले बन मचे अब आइली देश मास को तीन टास मां मचे अद्वी पक्षे मां मचे आंतरिक रूप में अपनी देश संकट माचा चार मचे कि न बने और सरकार मां जो द्वितीय बराबर को मां बहुमत पार जिन सरकार बनी हो तो सरकार ले अम्म मचे का 
दैनिकी सँग सरोकार राख्ने कुराहरुमा खासै ध्यान दिएन म चाहिँ ध्यान चाहिँ ठुलठुला हवाई कुरोमा बेसी ध्यान दियो म चाहिँ अनि मान्छेले के सोच्छ भने दैनिक मान्छेको समस्या त छैन जस्तो रोजगारीका समस्याहरु जो विदेशमा 50000 मान्छेहरु 50000 लाख मान्छेहरु विदेशमा गएका छन् उनीका समस्याहरु चाहिँ देशको आर्थिक जीवनसँग जोडिएका समस्या हुन् त्यसबारे पनि सरकारले खासै नयाँ नीति लिएर आएन त्यसको उत्पादन खासकर कृषि उत्पादन को क्षेत्र में तो जत्ती बने पाने अब ऑयल ने कोड़ों को बेसार दस्तों गोली जिले वाली बेसार सार सामान्य उन बाचा तो कोड़ों रुपया को बेसार ताहिर बाहर बड़े ले रहा हूँ पर्च चे माचे इस खाल को माचे बेसार माचे तो सामान्य भांसा में जाने मेथी कोड़ों को मेथी आऊँ चे और खाने को रखा और धेरे लाभ तो सुनी चामल कती मचे को बाऊँ चा मचे और साख सब जिन्हें मचे मारवों को रुपया माचा मचा अब आमिले डीजल पेट्रोल मते बाइरे बाइरे लेने आएंगे खाद्यान्न के आमिले बाइरे बाइरे ले रहा उन पर नहीं था अने देश में पैसा चे माँ हमरे बेरोजगार मचे रु बाइरे घरा रे� मानचे फल और और मानचे लाइफ बोलने ठाउं बनी बहुत सही ना मानचे तो ये उटा पक्षे पड़ो गंभीर रूप ले चाहे सरकार प्रति को नकारात्मक मानचे फेलिंग जस्तो तो मां आज सरकार ले बंचन ही मतलब प्रेस नेगेटिव बो बना बंचन प्रेस बने तो मतलब बुझिया क्यों बने देश में जी अवस्था से तेजस्वी प्रति मिमिक्र आइली पन तो बिकराल सा तेज़ में अपने अब आई पच्चीस लोग था वहाँ कोरोना ऐसे की पच्चीस था कोरोना ले आठ के रुपए से ला जान डैमेज कर दियो अतो डैमेज लेकर ताकि जो अब यू कोरोना कंट्रोल उधर ना उधर हमरो आर्थिक आवश्यकता क्यों नहीं हो विदेश में गवाह का पचास सौ लाख मानचे रुस्सो देश पाई पची बेरोजगारी को इतिहास क्यों नहीं हो तो और को बिकराल बिकराल समस्या था और तेस्ते ही मच्छ और को बिकराल समस्या बने का हमरो विदेश नीति को सवाल हो अब दो ही साढ़े दो ही वर्षों आइले को प्रधानमंत्री के भी वाले नेतृत्व के सरकार ले गुजारी सोचो अब तो सरकार को समीक्षा बनी होला कि होला वाले तो मैं आमिता के जाती खेरों को रखा नहीं कोई रोएगा सो इतने खेरा बालवातार में सतारुन ने कपाक इस टाइम कमेटी को बैठक बनी बच रहा है किसा तो म उन्हें उस तरह उनकी परिवर्तन बाई की तो गलत थी यो ठीक बाकी वो दूसरी चाल अलग थी कंपाइल कर रहे हैं इसको कुरा बुझो तो मैं बड़ा बोलूँगा इसमें जाना तो मैं पहले कुरा अलग थी टुंगियाँ वो मचे विदेश नीति के सवाल में पने आमी आ इले मचे हम लोग विदेश नीति बड़ो असफल रा संकट ग्रस्त हो पाने हैं, जैसे कि भारत संघ में हमारे रिलेशन चाहिए ना, चीन संघ में तेरे भी शायद ही रिलेशन बने ना, आज जो एमसीसी बोके रहा है, अमेरिकन संघ को भी रिलेशन तेरी राम रोने पर, जब भी तीन तेरे भी बड़ा विदेश नीति को असफलता को गांजों में पड़ता देश अज ठुलो संकट में पड़े आचा मचे तो यार ना इमाले आगे बने दुई टा अंतरी रूप में अपने आमी संकट में विदेश नीति को सवाल अपने आमी संकट बाँचो मचे आप एल लाइफ सरकार ले आप उन ता आज यहाँ ले बने जस्ते मचे वहाँ आर को मास्टर कमिटी को बैठक ले के निकास दिन जगी ओके आवतरण कर सकने अभी आज इंडिया संघ को विदेश नीति बिगड़ी नहीं सवाल हो विदेश नीति के सवाल में जति माचा इंडिया में गौरा प्रधानमंत्री नेपाल हमरो प्रधानमंत्री इंडिया में गौरा भारतीय सरकार संग हार्दिकता बना रहा आयु बने पर सभी गुरु तो पर्दा भाष में बच्चे कि नहीं बाकी तो कितने रहने से और तू बिगड़ी के मचे यहाँ ले � जून दृष्टिकोण में ले आई यहाँ उनका पच्चीस आगिला और इंटरव्यूअन में ले ढेर ठाव बने आचो माकाली संधिमा दुई टा महत्वपूर्ण इश्यू माकाली आई ले पास नगरू बनने आमिर को मत मानते किसी को कुने कपा ये माले में दुई टा इश्यू चले आते हो ये उटा इश्यू क्यों बने आई पानी में ठगिया चों पानी में ठगिया चों और पानी में बराबरी नगरी का नहीं संधि पास करने होते हैं ना पानी को आई शेत में कि सीमा नदी भागो ना तो में ते लाइ पहले सोमुली में के लिख जाती हो बंदा अपने आई लिप माकाली नदी चें सीमा नदी हो बने कुरो माने रहा कि ना त्यां संधि में तो सीमा नदी 
ठाउँ ठाउँमा सीमा नदी मात्रै भनेको छ भन्छ त्यो महाकाली सन्धिमा मात्र अनि त्यसलाई सीमा नदी मानेर जाने हो भने पानी त आधा आधा हुनु पर्यो भन्छ भले हामीले कति पानी प्रयोग गर्न सक्छौँ हाम्रो कति प्रयोग गर्न सक्दैन त्यो पछिल्लो कुरो भयो हामीले प्रयोग गर्न नसके पानी हामी निःशुल्क अथवा सशुल्क इन्डियालाई दिन्छौँ त्यो अर्को कुरो भयो भन्छ त्यतिखेरै अब अर्को महत्त्वपूर्ण त्यो त पानीको सवाल त हामी त्यसरी उठायौँ यो पानीकै सवालसँग जोडिएर त्यसखेर हामीले महाकाली नदीको सीमा स्तम्भको बारेमा कुरो उठाएको थियौँ भने चाहिँ मलाई अहिले पनि याद छ त्यसखेर किन यो पानी कसरी बराबर गर्ने के आधारमा बराबर गर्ने भन्ने कुरो उठ्दाखेरि हामीले महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानिसकेपछि यो कहाँ सीमा नदी त्यसखेरसम्म चाहिँ अब पहिले सुङ्गुली सन्धिमा लेखियो महाकाली काली नदी भनेर त्यो काली नदीको मुहान कहाँ हो हामी त लिम्पुवा दुरा भन्छौँ डकुमेन्टले त्यही कुरो पुष्टि गर्छ उनीहरू होइन भन्छन् भने त आधार चाहिएर पहिले सीमा स्तम्भ बन्नु पऱ्यो सीमा स्तम्भ बनिसकेपछि अब मा काली नदीमा पा जम्मा हुने पानी दुईवटा पाखो इन्डियाको पाखाबाट पनि पानी आउने भयो हाम्रो पाखाबाट पनि पानी आउने भयो त्यो त्यतिखेर उठेको बसमा भनिरहेको छु अब त्यो इन्कोच पनि एरिया पानी आउने एरिया कस्तो ठुलो भयो हाम्रो पाखो ठुलो छ कि उनीहरूको पाखो ठुलो छ सीमा स्तम्भ निश्चित भए भए त त्यो पाखो पनि निश्चित हुने भयो त्यस आधारमा हामीले पानीको बटवारा पनि हाम्रो पाखाबाट धेरै पानी आउँछ भने हाम्रो भोल्युम ठुलो हुने भयो पानीको उनीहरूको पाखाबाट धेरै आउँछ भने उनीहरूको ठुलो मात्रै यो एउटा वैज्ञानिक साइन साइन्टिफिक मान्छेमा मेजरमेन्ट गरौँ भन्ने सिलसिलाबाट त्यो सीमा स्तम्भको कुरो उठ्यो मान्छे सीमा स्तम्भ त्यसरी गर्न सकेको भए सायद यो विवाद अगाडि आउँदैन त्यसखेर इन्डियालाई अप्ठ्यारो के थियो भने सार र ब्यारेजको म्याच सकिसकेका थियो त्यो उसलाई सन्दिग गर्नै पर्ने थियो किन सन्दिग नगरे उताको पानी लानु होला गाह्रो भएको थियो त्यो अवस्थामा यो सीमा सीमाङ्कन गरेर म अनि मात्रै सन्धि गरौँ भने अब सीमाङ्कन एउटा कुरो टुङ्गो लगाउँथ्यो जसले गर्दा यो लिम्पिया धुराको समस्या त्यतिखेरै हल हुन्थ्यो अब अहिले यहाँ आइरहनु पर्ने स्थिति थिएन या त त्यतिखेरै लिम्पिया धुरा हल नभइकन सन्धि नभएको भए सन्धि नै हुँदैन थियो जुन सन्धिले हामीलाई अहिले जुन अप्ठ्यारो पारेर चौबिस वर्ष पछाडि पनि त्यसको डिपिआर भन्न सकेको छैन डिपिआर मा अहिले पनि मान्छे भारतीय पक्षले के भन्छ भने मान्छे जति पानी हो पानी आफैले लाने कुरो गर्छ अनि सीमा स्तरमा कुरै उसले गर्न चाहँदैन अब यताका कर्मचारीहरूले त्यसलाई पानी अहिले पनि सकिन्छ कि भने आधा आधा गर्न उनीहरू लागिराखेका छन् जबकि सन्धिले त्यो कुरो मानेको छैन जसले गर्दाखेरि त्यो सीमा विवादलाई चरम स्थितिमा पुर्यायो र मलाई लाग्छ ओलीजीको कन्सेप्ट त्यतिखेरै पनि जसरी हुन्छ महाकाली मान्छे सन्धि मार्फत त्यो पानी त्यहाँको बिजुलीको ठुलो हिस्सा चाहिँ भारतको हितमा हुने हाम्रो अहित हुने टाइपले जाने कुरोमा वहाँ लाग्नु भयो त्यो लागेकै कारणले उहाँले पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्छ वार्षिक एक खरब कति करोड पैसा आउँछ जस्ता लफाजी उसले हाँकेर जसले महाकाली सन्धिको विरोध गर्छ उसले चाहिँ विकासकै अवहेलना गऱ्यो विकास विरोधी हो भन्ने कुरो त भन् त्यतिखेर पनि बहस गर्नुपर्यो अस्ति भर्खरकै पार्लियामेन्टमा पनि उहाँले महाकाली सन्धिमा गडबडी गर्नेहरूले अहिले पनि चाहिँ एमएससीमा गडबडी गर्दैछन् भनेर मा चाहिँ यहाँ पनि जोड्नु वहाँ अगाडि आइपुग्नु भयो भने चाहिँ त्यसकारण मलाई लाग्दैन कि ओलीजीको कन्सेप्ट त्यहाँबाट यहाँ सुध्रिएर आयो यो बिचमा भनिरहनु पर्ने विषय त होइन चर्चाको विषय के छ भने उहाँले लिम्पिया धुरा समेतलाई समेटेर नेपालको नक्सा अगाडि बढाउनु भयो यो राम्रो कुरो हो भन्छे अब भले त्यसले हाम्रो जमिन नै फिर्ता लिइहाल्यो भन्ने कुरो त होइन कसरी अब सरकारले त्यो जमिन फिर्ता लिन सक्छ त्यो त अझ अझै पनि सोचिने विषय छ भन्छे अब त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पहिलोचोटि एउटा चाहिँ हाम्रो सरकारी चाहिँ आधिकारिक दस्तावेजको रूपमा हामीले न नयाँ नक्सा अगाडि ल्याउन सक्यौँ यो राष्ट्रकै पक्षमा छ यो यसको लागि सरकारलाई धन्यवादै दिनुपर्छ तर यतिमै सरकार राष्ट्रवादी भयो अब सरकारले साह्रै महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यो र अब देश चाहिँ मा चाहिँ हाम्रो सीमा सुरक्षा चाहिँ भयो भनेर भनिहाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि आएको छैन भने चाहिँ अब अब अहिले पनि मा चाहिँ स्थिति मा चाहिँ डाउनडोल के छ भने अब त्यो सन्धि बनिसकेपछि यो मा चाहिँ नक्सा अगाडि लिएर आइसकेपछि अब भारतीय रवैया के हुने हो नेपालले मा चाहिँ उता कसरी कन्भिन्स गर्न सक्ने हो भन्छु त्यो अगाडि छ किन हामीसँग म यसो हेर्छु यो सीमा विवादलाई नै कन्भिन्स गर्ने हामीसँग डकुमेन्टरली त कागजहरू छन् सुङ्गुली सन्धि छ दुई पक्ष सीमा सन्धि भएका कागजहरू सुङ्गुलीदेखि यताका नक्साहरूले पनि पुष्टि गर्छन् हामी दस्तावेजीहरूमा कमजोर छैनौँ तर अहिले हामीलाई चाहिने त्यसभन्दा अब यो 
हामी भन्दा ठुलो शक्ति भारत सैनिक शक्ति पनि उसँग ठुलो छ भौगोलिक शक्ति पनि उसँग ठुलो छ अब यसलाई कन्भिन्स गर्नको लागि हिजका डकुमेन्ट डकुमेन्ट एकातिर शक्तिशाली देशहरूले दबाएका दबाई गरेका घटनाहरू अरू विभिन्न देशहरूमा पनि छन् चाहिँ अब चीनका भे भेटनामसँगका कुराहरूदेखि लिएर वहाँ चाहिँ इन्डियाकै यता वहाँ चाहिँ हिन्द महासागरमा आउने कुराहरूका पनि विवादहरू छन् भने जस्तै हामी सानो देश उसले हक्की दक्की करेर मैं ये जो क्षेत्र अगड़ी लिया इसलिए हटा को लगी अर्क एट कूटनीतिक प्रयास जो जो चाहिए हो अब हम देश को कूटनीति भाई अभी मैं इसो समझ छब्बीस साल दुई हजार छब्बीस साल तीर राजा महेन्द्र ने उत्तरी चेकपोस्ट में मैं नौ साल में नेपाली कांग्रेस को नेता के रूप में मातृका प्रसाद कोईराला ने भारतम गए उत्तरी चेकपोस्ट हम सुरक्षा को लगी चीन में चीनिया बढ़े आने भाई चीनिया कम्युनिस्टर आने भाई भाव में इन हाई गुआई गए भाषन कति हो पच्चे इंडिया ने लगातार चेकपोस्ट आगे उत्तरी जहाँ चेकपोस्ट में अठारह चेकपोस्ट राखी मैं तो चेकपोस्ट साहे बुद्धि पुर्या कूटनैतिक तौर में मैं मैं पच अ सुन्न में आ सरदार के यजुनाथ खनाल स यजुनाथ खनाल अब यहां कूटनीतिक जो पहल भो अब वहाँ तैं जो वातावरण बनाने भो ते वातावरण के थोड़े कुत्त पंचायती संविधान में हिंदू स्टेट भर घोषणा करो अब हिंदू स्टेट को नाव में भारतीय हिंदू को प्रभाव नेहरूला पर्यो दवाब पर्यो अता हिंदुइजम को प्रभाव अर्क कूटनैतिक प्रभाव मैं अर्क ने प्रति बच्चे उत्तरी चेकपोस्टसम से इंडियन सेना पुग्दा भारत विश्वव्यापी रूप में अपमान होने आप डेमोक्रेटिक कंट्री नया ब्रिटिश बड़े ब्रिटिश इंपायर बड़ छुटे स्वतंत्र देश को नाव में जो उसको इमेज थे तो इमेज में चोट लगने वो जिस को कारण हमें उत्तरी चेकपोस्ट हटा राष्ट्रवादी अब तो हमें तेरह को उसे उत्तरी चेकपोस्ट नेपाल सरकार ने हटा सको मैं दुटा कुरो भिप्लोमेटिक गतिविधि में हम अगड़ी आये अभी हमी डिप्लोमेटिक गतिविधि प्रभाव पारने हमीस राजतंत्रक प्रभाव एवं भो हिंदुइजमक प्रभाव अर्क भो इसलिए हमी उत्तर चेकपोस्ट बड़े मैं इंडियन सेना हटा मदद दिए यदि तेरह तो मदद नगर को हम अब भूटान भाग माथि होते थे बिस्तार बिस्तार मैं इंडियन सेना को संख्या बढ़ना सकते जल्द क्या अभी भूटान में जी हालत है क्योंकि भूटान स्वतंत्र भी अर्थात जमे इंडियन सेना रिंडियन विदेश इंडियन इंडिया को मात को विदेश नीति चलने जो थी तो भाग तेज गति ठाव हम पुग्सूंग पुग्दन थी तर महेन्द्र गुप्त बुद्धिमत्ता कुरोख हमी तैं मुक्ति तो आयो तर अब अब हमीर गाड़ो के भाषा अब अल अ सरकारसंग डिप्लोमेटिक सोच को परिवेश भी छेन क्यों तस्ता डिप्लोमेटर मैं अब अलग सरकार ने क्या हो जे गए आपने मं मैं राख्ने हो डिप्लोमेट बने के अथवा डिप्लोमेट देखि लीएर इकोनोमिस्ट देखि लीएर जो जो चाहिए हो आप ग्रीप का मानी मत लियाने रो ग्रीप भाग बाहर का मानी न डिप्लोमेट छे हो न मैं ती अर्थ अर्थविद मे जल्दा खेल तो आइसोलेसन में सरकार पड़े कि डिप्लोमेट तो सब ठाव में राख्या तर तो डिप्लोमेट डिप्लोमेट को रूप में छेन तो भूमिका निभाने स्थिति में छेन अब अर्क के भारतीय प्रभाव में पार सकने अर्क मैं हमीसंग तो मेलिवरिंग नैतिक आधार भी के भेन अब हमीस भारतीय आम मानसला आकर्षित करने विषय हमीस छेन मतलब हम धार्मिक विषय भी हमीस छेन क्या हमी हिंदू अब इंडियन सरकार अलग भारतीय सरकार अलग हिंदुइजम जोड़ दिन चाहता हमीस हिंदुइजम भी छेन मैं धार्मिक ऊ भी भैन जल्ले हमी भारत दिल्ली प्रशासन लिप्लोमेटिकली सोशियली रिलिजिस्ली प्रभाव पारने को शक्ति छेन अब ये बेला भाग मैं ओलीजी अलग जी भाई मैं वहाँ को तो राष्ट्रवाद पेपरम देखिने राष्ट्रवाद मत होने वो क्यों तेल अगड़ी लाने हुए वहाँ तो सकने स्थिति मतलब देखती यदि सकूँ तब वहाँ से नक्सा अंतरा को जमीन भी बना सकूँ राष्ट्रवादिता को कसी आने वो न महाकाली बड़ उठे वहाँ को राष्ट्रवाद बड़ो लुके छद में बेसी राष्ट्रवाद तो छद में बेसी राष्ट्रवाद बड़ वहाँ अगड़ी उठन सकने स्थिति म देखती मैं मैं अब तेख जतिसुक वहाँ पर अब तो नक्सा निने एटा कुरो राम हो नक्सा पछाड़ी जमीन को भोगाधिकार जाने 
तह में वहाँ पुग्ने सोच बिद्री भाप यही नक्सा बना को कुरो भजा वहाँ राष्ट्रवादी भई राखने अभियान में वहाँ लग्न भाषा इसे नाम सत्ता में टिक रहने सोच में वहाँ लग्न भाषा अब इस भोलि का दिन में वहाँ कसरी पुष्टि कर सकूँ रब राष्ट्र फायदा होने राष्ट्रवादी सोचला कसरी कार्यान्वयन कर सकूँ तो हेने बाकी सत्ता को रसाकसी करीब करीब अब यह कोविड चलिक बेला कोविड को महामारी थी वहाँ अध्यादेश लियादी भेस पच्चीस करीब करीब अब सरकार ढल्स जस्त अवस्था आई सकता थी वहाँ पटक पटक स्थायी कमिटी बैठक भी टाने भो अर पार्टी का कमिटी बैठक भी टाने भो रही जब नक्सा का विषय आई सके पाड़ी अब फिर वहाँ मौजूद भैया हो कि जो देखि रही स्थायी कमिटी बैठक भी बस रहें यहाँ समग्र सरकार को समीक्षा देखी एमसी लगाय का विषय एजेंडा का रूप में रहकर के दिशा निर्देश कर सकता अलग स्थायी कमिटी बैठक के केपीओला फिर्ता बोलाने तहसम उन् जान सकला या तो आट कर सकने परिस्थिति परिपक्व बनी जरा छे केपीओली के सरकार पांच वर्ष टिकला कि फिर ये प्रचंड और ओली का बीच में एकदम ठूल टकराव भाई कुरा आई रह सब चीज जो खिचड़ी है इस कसरी हेन भाषा के होना सकता मैं अहिल भाल यही बैठक में ओली फिर्ता बोला स्थायी कमिटी ने सक जो मैं लगे कोशी तो अब फिर्ता बोलाने एजेंडे राख् कि राख तू भी ठा चेन अब अलग को मैं लग फोकस में आज को एजेंडे हे अब अलग ये चलाकीपूर्ण दाऊपीच में जान मैं उल्ले खोजा भाई कुरो त्या देखि क्यों तो एमसी को एजेंट चौथों नंबर में राखे क्योंकि तीन चार दिन तो बैठक चल चाहे अरु अरुप सरकार के समीक्षा में धे समय खा फाल दिए अंतिम में मैं एमसी को एजेंट लमसी संसद बड़ पास करने संसद को विषय भाई संसद बड़े पास करने भाई दाव में संसद में एमसी पठाने अभी संसद में बरू हुई नलाी कांग्रेस सहित को समर्थन में एमसी पास करने उलझी को खेल तेसो कर मैं लगता तेरी कल बल सल झुक्यारे भाई मैं लगता अभी पार्टी को अभिमत ने होने कि पार्टी में गिने छन बेसी गतिविधि मैं वहाँ पार्ल पा, पार्लियामेंट में लगे तेल पास कर सकूँ तेल पास भो मैं ल देश को पोलिटिक्स एवं धारा ने अगड़ी जाना क्या नेक बीच में विवाद ठूल चर्को होता तो चर्को विवाद नेक फुट भी सकता अब तीत मत न एमसी पास भै पे अमेरिकन को उपस्थिति बलिओ हो अमेरिकन को उपस्थिति बलिओ भैप चीनिया अज रुष्ट होनी पची गए भारत भी बिस्तार अलग एमसी पास नईंजेलसम तो भारत में ओली अप्ठारो पर्यटन बकअप कर बस आओला एमसी पास भै पे तो अमेरिकन को यहाँ बसर करने दाऊपे उत्तर तीर चीन को विरोध में आंतरिक गड़बड़ी करने जी संभावना हो तक आंतरिक गड़बड़ी अमेरिका यहाँ बस दक्षिण तीर भी कर अब दुईटे तीर गड़बड़ी करने शक्ति यहाँ आई सके अब इंडिया ने अलग न सोचे अवस्था भोलि भारतवर्ष भारतीय नेता सोच् पर्ने स्थिति आँच तब इस देश में अर्क ठूल संगकट लाइन को यह बैठक अब ते विषय में केन्द्रित होने सायद तो विषय में केन्द्रित हो कि जो एजेंडा ने देखा अलग स्थायी कमिटी बैठक में मुतोड़ रूप में एमसी को बारे में बस छलफल या तेल निचोड़ दिने अवस्था तब देख मैं लगता तो एजेंडा मैं भर्खर सुने अब चौथो नंबर को एजेंडा में एमसी राख्या भाई कुरु आई पी अब पेलो नंबर को एजेंडा में वहाँ के सरकार को मूल्यांकन भाई नाम जो नक्सा निकाली हो यो नक्सा को नाव में नहीं सरकार ने सब भाग बेस राष्ट्रवादी काम गयो व्याख्या करने हो तेम हो रईन में बहस बहस समय फालने हो कि नक्सा निलिए तो राम कुरु तेल धेरे विषय को चर्चा को तो नराम काम तो छाइन अब तेई में सब को ध्यान डाइवर्ट कर दी सभी तो समय तो सकने वो अंतिम में समय कम गए पे अभी एमसी पार्लियामेंट में लो दाऊपेज में जान सकने संभावना एवटा अब यह सब कर अथवा तेसो नगर एमसी छलबल में काम भ्या अमेरिका लाने मैद थपीदे एक वर्ष रिक्वेस्ट करने तो भी होने वो मैं ताकि अब समय लीए मैं अरुण बार्गेंग करने सजी अमेरिकन यहाँ बड़ा हटन भी नचाने रटा भी नचाने खाले तो गतिविधि होगा ये दुईटे गतिविधि में मैं लगता कि यो एमसी में यह अथायी कमिटी ने एमसी बारे में सुझाव सहित को एमसी मत पास करने भाई निर्णय लिख अलग गाड़े होगा मैं 
क्यों त्या दाऊपे धेरे चल्न यदि सुझाव सहित को बांच प्रस्ताव बांच एमसी किस अर्थ में खराब होते हैं कि जबक तेस में राष्ट्र हानी होने जो दफा ती दफा सुधार कर एमसीजी लियाने होने तो हितमें होते तो धनलाजी को कमिटी ने सुझाव प्रस्ताव भी राख्या अब तो सुझाव प्रस्ताव अमेरिका ने मन भी पर्यो यी सुझाव प्रस्ताव को लगी बच्चे सरकार ने बच्चा आग्रह भी करो तो महीने पुग्सों की पुग्न विद्यमान अवस्था में असार सोलह गति समय जिस में जान पड़ने रहे का अर्थ हो जबकि संसद असार सत्रह गति समय के लिए स्थगित भैस एवटा बाटो अब एमसीसी का बारे में बस भैर फिर तक कि निष्कर्ष दिन सकते हैं एमसीसी अब फेल होने दिशा तर्फ गा कि अर्क दाऊपेज दाऊपेज भब्द तब रहने के हो तो दाऊपेज अभी ठैक्क भर तो सकते हैं एवं दाऊपेज बने पार्लियामेंट में लगाकर पास करने भाई मैं अब स्थायी कमिटी ने कुछ टिप्पणी बेगर इस पार्लियामेंट में जान स्थिति में सहमति जनायो एमसी पास हो अयो देश को लगी अरु अर्क हम ठूल राष्ट्रीय सार्वभौमिकता में थी नहीं संकुचन करने अर्क अभियान सुरू हो अर्क हम सकट में हम फैसला अब तेसो नगर मैथ थप्ने कुरो गए फिर डिस्कसन को अलग पीरियड तो थे क्योंकि अमेरिकन ने मैथ नहीं थप्न सक यहाँ तो बस्ने अमेरिकन ये लमो लगानी माओवादी जनयुद्ध देखि यहांसम को लगानी वैधानिक रूप में उभिने हो नेपाल में वैधानिक रूप में उभी सके अब तो एमसीसी के कुरो में विभिन्न विषय चयन में भोलि अमेरिकन ने नया नया योजना लियान सकने तो दस्तावेज में एमसीसी को दस्तावेज में भनक नया पार्लियामेंट में लग्न पर्देन अभी नया तेस को लगी नया संशोधन तो एमसीसी को जो एक्जिक्यूटिव बड़ी तेज जे निर्णय कर समझौता को अभिन्न अंग होने कुरो भाई जे भोलि समय थप्ने देखि सारा कुरो कर सकने वो तेना तो एटा देश प्रति को भेस्टेड इंट्रेस्ट का साथ आग एमसी म्यादे थप्ने कुरो भी अमेरिका करते हैं भाई मैं लगे तैं जा कि अब यह अभी नहीं घाजाघुजी कर पास करने कुरो में जा तो भन्न सकते हैं यदि एमसी समझौता सुधार सहित को एमसी पास करने कुरो गए राष्ट्र को फायदा में जान इस विषय में नहीं केपीओली जसरी नहीं पास कर यथारूपमें लगे देखि फिर तैं प्रतिवेदन झलनाथ नेतृत्व को प्रतिवेदन भी अड़चन के रूप में छे भीमरावल खनाल लगायत का मानी हुए भाषण प्रचंड चाह मैं कह फायदा होने दाऊ हे जस्त यदि एमसी पास होने दिशातर्फ गए तो कई संख्या तब अगड़ी पार्टी फुटने देखि लगाय का संभावित परिदृश्य यदि तो अवस्था में गयो वेदी होना सके यहाँ अब यहाँ एमसी पास करने ओलीजी प्रधानमंत्री को जो मनसा हो तो मनसा बड़ मे देखने अब अहाँ भित्री मन देखिए अब वहाँ तो यो कूटनीतिक रूप में तो बाहर भाई विषय होना वहाँ के लगे मैं भारत ने भी साथ दिए क्यों ये सीमा समस्या देखि सारा कुरो उठा रहा संविधान के कुरो वहाँ जो संविधान में तो भारतीय को अलसम रिजर्वेशन छो संविधान में ये सारा कुरो भारतसंग मेरे बच्चा आंतरिक गठजोड़ होना सकेन मैं अब तेकार अब चीनसंग बिहाराई आदि आदि कुरो आना चीनी आदि ने कति मैं साथ दी तो भरपर्दपन भैन तेकार अमेरिका ने नहीं मैं टिकाऊ भाँ को निष्कर्ष एक क्यों एम जी सी पास करे अमेरिका ने मैं टिकाऊ भाँ को मूल्यांकन तो कति हो तो भोलि को दिन ने बताने हो मेरे मूल्यांकन में भाई भरे एमसी पास भैसे ओलीजी पर रहने हु मैं ढिलो छिटो वहाँ मत भर कि नेक नहीं विस्थापित करने अभियान में अमेरिकन छो तो वहाँ बुझ्भ मैं यू साइड में अमेरिकन को आड़ लिने वहाँ खोजे एक अर्क कुरो के अलग तैं शुभलाभ का कुरा त्रिसठी अरब त्रिसठी खरब कति को योजना हो तो जम्मे अमेरिकन कंपनी ने नहीं ठेका पट्टा करने हो ते एमसी करने हो तेस को यहाँ ने नया हम हम लेखा परीक्षण हेन पाने वो न अख्तियार हेन पाँच हेन पाऊं भाई तेस तो जति धेरे में लगाकर मैं शुभलाभ का कुरा उठाए पर सजी होने वो तो एटा भि मन से आयोला क्यों ओलीजी ने करा सारा कुरो में डबल डिलिंग जो अल अब कोरोना को औषधी लिया जिस सरकार में बस का मंत्री को बारे में जो कुरो उठी रखा अब कति मंत्री जिम्मेवार कति तेदी माथिस संलग्नता तो भोलि प्रष्टि अथवा प्रष्टि नप्रष्टि अगड़ी जाला अब हम तो क्या प्लेन प्लेनक सारा कुरो 
जुन कुरो आगाडी आछन् त्यसमा उहाँले कहिले पनि क्लियरिफिकेसन गर्नु भएको छैन भन्छ यो यो जुन माचा भेस्टेड टु इन्ट्रेस्ट अर मन देखि चाहिँ उहाँलाई के लाग्यो भने अब टिक्न भनेर जुन लाग्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दा उहाँ एमसीसी को पक्षमा जोडदार रूपले लाग्नु भएको छ अ त्यही रूपमा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब उहाँकै पार्टी भित्रका मान्छे र धेरै पार्टी बाहिरका मान्छे देशभक्तहरूले त्यो कुरो मान्दैनन् एमसीसी पास भएपछि अब यो यही सरकार मात्रै जा हुने हो कि सिस्टमै अगाडि जाने हो कि त्योभन्दा अगाडि गएर मन चाहिँ अझ ठुलो हामी सङ्कटमा पर्ने हो भन्ने दोधारमा चाहिँ अरू छन् मन चाहिँ त्यो ओलीजीले बुझ्नुभएको छैन भनेको एमसीसी यदि पास हुने अवस्था आयो भने पार्टी फुट्न पनि सक्छ अनि पास भयो भने म मेरो मेरो मान्यतामा के हो नि अलि नेकपाको पार्टी र्याङ्क माथि स्थायी कमिटी सचिवालयदेखि लिएर तल गाउँ कमिटीसँग पुग्दा ठुलो र्याङ्क मन चाहिँ एमसीसीको विरोधी छ इनकेस यसलाई झुक्याएर पनि पास गरियो भने त्यो र्याङ्क चाहिँ त्यस पछाडि अमेरिकन गतिविधि यहाँ सुरु जसरी हुन थाल्छन् होला बिस्तारै बिस्तारै होला एकैचोटि पनि उनीहरूले निचोर्ने काम त नगरलन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तल एम एन्टीमा चाहिँ एमसीसीको कन्सेप्ट पछि क्याडरमा अगाडि आएपछि सायद धेरै हदसम्म हुन्छ यहाँ पार्टी फुट्नु पार्टी हुनु सक्छ किनभन्दा अमेरिकनको एउटै दाउ भने के हो भने एमसीसी पास भएपछि उनीहरू यहाँ आउने भनेको एन्टी कम्युनिस्ट मुभको लागि आउने हो म चाहिँ भनेर चीनमा पनि त्यसैको विरोधमा जाने हो चीनका कम्युनिस्टलाई चाहिँ लखनऊ खोजेको नेपालको कम्युनिस्ट त अगाडि हाल्ने कुरा आएन यसलाई पनि फुटाउनु पऱ्यो भन्छ एमसीसी पास भएपछि नेकपा फुटाउनु भन्दा पर्छ त उनीहरूको कुनै लक्ष्य नै हुँदैन ढिलो छिटो त्यो त्यो ठाउँमा जम्मा भयो भने पनि त एमसीसी फेल होम बरु तत्काल नफुट्नु सक्छ पास भयो भने चाहिँ एमसीसी पास भएपछि नेकपा फुट्छ मैले मेरो तर्क यो हो भने चाहिँ फेल भयो भने चाहिँ फेल भयो भने नेकपा तत्काल नफुट्नु सक्छ म चाहिँ म चाहिँ अब किन न म चाहिँ होला आउनु नै एन्टी कम्युनिस्ट मुभमेन्टका लागि आउनु हो मैले मैले अघि पनि भनेँ पास भयो पनि त कुनै न कुनै बेचमा यसको क्षयीकरण गर्ने फुटाउने टुक्र्याउनेतिर त लाग्ला नि फेरि उनीहरू होइन एमसीसी पास भएपछि अमेरिकनहरू यहाँ उपस्थित भएर उसले आफ्नो काम गर्नुपर्यो नि उसले काम गर्ने भनेकै यहाँ कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधि चर्काउने हो म चाहिँ खालका कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधि चीन विरोधी गतिविधि चर्काउने हो अब इन्डियामा मा चाहिँ उसले के गतिविधि गर्ने भयो भन्दा इन्डियाको भारतवर्षकोमा एउटा जुन ठुलो जनसङ्ख्या डेमोक्रेटिक जनसङ्ख्या छ र बिस्तारै यो हिजोभन्दा समृद्ध हुँदै अगाडि आउँदैछ यो समृद्धि त्यहाँको आर्थिक सम्बन्धी त्यहाँको डेमोक्रेटिक सम समृद्धिले भोलि गएर एसियनहरू चा खास गरी चाइनिज र इन्डियनहरू एक मिल्यो भने युरोपियनहरू पश्चिमाहरूको शक्तिलाई कमजोर बनाइन्छन् लङ्ग टर्ममा अनि यहाँ एमसीसी यहाँ राखेर अमेरिकन आएर इन्डियाको त्यो हैसियत नगिराए त यहाँ एसियन शक्तिसँग मान्छे अमेरिका फेस गर्न सक्दैन त्यही कारण लङ्ग टर्ममा भारतको यो हितमा एमसीसी जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो भएपछि त उसले यहाँ सुरु गर्ने काम भनेकै पहिले नेकपा जुन कम्युनिस्ट पार्टीको नाम अगाडि आएको छ त्यसलाई दर्शनस गर्ने हो म चाहिँ यो पास भयो भने फेल भयो भने त्यो स्थिति अलिक फरक हुनुसक्छ किन अमेरिकन विरोधमा त लाग्छन् म चाहिँ तर अमेरिकन विरोधमा लाग्ने बित्तिकै अमेरिकनकै भनाइमा यहाँ नेकपा फुट्न गाह्रो हुन्छ चाहिँ किन किन अमेरिकन को पक्षधर ने नेकपाको मास्क छ साह्रै थोरै जस्तै बरु इन्डियन पक्षधर मास्क छ अमेरिकन पक्षधर मास्क त वहाँ नेकपामा साह्रै थोरै छ त्यही कारण पास हो भने चाहिँ मलाई फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ के लागि एक खालको अहिले चलिरहेको विषय चाहिँ कति सत्ता समीकरण नै परिवर्तन भएर पनि पास गर्छन् कि भन्ने एउटा चलेको चर्चा मात्र भन्दैछु अब यो कतिको प्र्याक्टिकेबल छ छैन एक थरी तर्क चाहिँ यो भीम रावलजीले साह्रै विरोध गरिरहेछन् यसलाई मन्त्री दिएर मुख थुन्दियो भनेदेखि अलिकति सहजीकरण होला यदि त्यसैले पनि भएन अलि हाइड्रोजकै औषधी प्रयोग गर्न पऱ्यो भने चाहिँ बरू केपी ओली खेमा र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा पनि नयाँ अलायन्स बनेर नयाँ सरकार बनिने पार्टी टुक्ने यसरी पनि पास गर्न सक्छन् भन्ने एउटा चर्चा चलिरहेको छ यो चाहिँ कति नजिक देख्नु त्यो भन्दा पनि पहिले त समस्या के हो भने यो अहिलेको स्थायी कमिटी नै फेस गर्नुपऱ्यो नि स्थायी कमिटीले अब अघि मैले भने जस्तै अब एमसीसी पास गर्नको लागि चाहिँ पार्लियामेन्टमा जाने पार्टीले हुइप नलाउने भन्यो भने तपाईँले भने कुरो ठिक हुनुसक्छ त्यतिखेर काङ्ग्रेस र बहुलीजीको गठबन्धन भएर पास गर्न सक्छन् अब पहिले स्थायी कमिटीले त्यहाँ जाँदै नगएर सुधार नगरिकन एमसीसी पासै गर्नुहुन्न भनेर भन्यो भने त त ओलीले त्यहाँ जानु गाह्रो किन त्यो भन्यो त्यो पार्टी अहिले नै फुट्ने भयो म चाहिँ एमसीसी पास गर्नुभन्दा पहिले नै पार्टी फुट्न सक्छ चाहिँ त्यही कारण त्यो ठाउँमा त यता स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयको खिलाफमा आमा चाहिँ ओली जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन त्यति चाहिँ बुद्धि त्यो होला भन्ने लाग्यो हो म चाहिँ अब हुन त यो बुद्धि बिग्रिने बेला त अलिक मन चाहिँ म चाहिँ तरिका पनि अब दिमागमा आउन सक्छन् भने चाहिँ त्यस कारण मलाई लाग्छ कि अब अहिले हामीले स्थायी कमिटीले के गति
अथवा एमसीसी को दृष्टिकोणसँग जोडिया छ वहाँ चाहिँ अब यसले एमसीसीलाई सुधार सहितको एमसीसी बनाउन सक्ने निर्णय लियो भने राष्ट्रको पनि हितमा छ नेकपाको पनि हितमा छ अब होइन त्यसो लिएन वहाँ चाहिँ अब यसले पार्लियामेन्टमै पास गर्ने कुरो लियो भने होला एमसीसीको चाहिँ लागु चाहिँ हुने भो एमसीसी लागु भइसकेपछि नेकपा पनि सङ्कटमा जाने भो अनि चाहिँ त्यति मात्रै होइन कि मित्र शक्तिहरू चाइनिज गतिविधि पनि सङ्कटमा जाने भए अन्त त गरेर इन्डियनहरू को गतिविधि भारतीयहरूको को गतिविधिमा पनि अब अमेरिकनहरूको ने नेगेटिभ गतिविधि हुन्छ भन्ने कुरो अनि मात्रै भारतीयले बुझ्न थाहा छैन अहिले बुझ्दैन किन भारतीयहरूको पनि मैले एक दुई ठाउँ भने त्यहाँ पनि दीर्घकालीन सोच राख्ने भन्दा पनि तत्कालीन फाइदा लिने चाहिँ डिप्लोमेसी चाहिँ इन्डियामा पनि हावी छ चाहिँ जस्तो उनीहरू बाह्र बुन्दे पछाडि उनीहरूले जे सोचेका थिए उनीहरूले सोचेको कुरोको त ठिक उल्टो भो हुन्छ उनीहरूले अब के सोचे भने म त्यसमा आउँछु तपाईँसँग अहिले खालि यो एमसिसी चाहिँ एउटा खड्को चाहिँ बन्यो नेकपाका लागि होइन त हामीले बुझ्दाखेरि अब यदि एमसिसीलाई बिर्सिने हो भने तपाईँलाई लाग्छ कि केपी ओलीकै सरकार पाँच वर्ष जान्छ अहिलेकै नेकपा अरू कारणले चाहिँ सक्लै रहन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई कि कुनै पनि बेला फेरि यसको आरोह अवरोह आइरहन्छ अनि यो तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो एमसिसीको एउटा कज हो यसलाई बिर्सौँ अहिले एमसिसी एमसिसी नहुने हो भने अब अहिले ओली विरोधीमा चाहिँ नेकपा भित्रको मास ओली विरोधी नेकपा भित्रको सेन्टिमेन्ट हिजोको भन्दा बढ्दो छ जुन बेला वहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र वहाँका ठुल्ठुला कुराहरूले गर्दा अथवा वहाँको विगत इतिहासले गर्दा पनि महाकालीतिर मान्छे धेरै फर्किएनन् यो चाहिँ मान्छे मतदाता पनि धेरै नाकाबन्दीको विरोधमा ओलीजी आउनुभयो यो राष्ट्रवादी छवि हो भन्ने नाममा सबै पुलकित भए उहाँले दुई त्यहीँ पनि पाउनुभयो र पार्टी बिचमै पनि अब ओलीजीको बारेमा कसरी प्रश्न चिन्ह उठाउन चाहिँ सोच्नु पर्ने स्थिति थियो त्यतिसम्म उहाँको पपुलारिटी थियो त्यो पपुलारिटी अहिले बिस्तारै 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 हुँदै आएर एमसिसीसम्म आइपुग्दा बिचको मचा होली वाइनको प्रकरणदेखि लिएर म चाहिँ यो संविधानका नागरिकताका सवालहरू कुरा कुराहरूदेखि लिएर यहाँ आइपुग्दा र अनि अघि मैले अघि भने जस्तै आम रूपमा आम जनताको हितमा कुनै पनि सुधार आर्थिक कार्यक्रम नगरेको हुनाले म चाहिँ उहाँको पपुलारिटी त गिरिया छ यो पपुलारिटी गिरेको नाममा एकछिन एमसिसीलाई छोडेर पनि अगाडि जाने हो भने अब सायद मलाई लाग्छ उहाँले अरू दुई वर्षसम्म कन्टिन्यु गर्न सक्ने सम्भावना कम छ यदि दुई वर्षसम्म उहाँ पार्टीमै रहनुभयो यसै रूपले म चाहिँ सत्तामा बसिरहेको छु त्यसमा हाई हाई भएको छ भन्ने मान्यतामा उहाँ बसिरहनु भयो अनि पार्टीले पनि त्यही कुरोलाई मानिरह्यो भने सायद मलाई लाग्छ अर्को इलेक्सनमा नेकपा सत्तामा खोज्नु पर्ने स्थितिमा हुन सक्छ भन्छ किन त्यो तलब जनमास उहाँको पक्षमा छैन तर मलाई लाग्छ त्यति परसम्म चाहिँ अब अहिले पनि नेकपाको माथि चाहिँ शीर्षस्थ रूपमा हेर्ने हो भने सचिवालयदेखि लिएर तलसम्म चाहिँ म जुन ओलीजीको बिमतीमा स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा बिमती जुन छ त्यसले गर्दा उहाँले सहज रूपले रूपान्तरण गर्नुभयो भने सत्ता रूपान्तर हस्तान्तरण गरेर वहाँ चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा नेताको ठाउँमा अर्को नेता आयो भन्ने तिरमा जानुभयो भने त नेकपाको पनि हित होला उहाँको पनि हित होला रूपान्तरण गर्दैन हस्तान्तरण उहाँ रूपान्तरण हुँदै हुनुहुन्न उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो भने नेकपा योभन्दा अलिकति सास पेर्न सक्ने अलिक सजिलो रूपमा उभिने ठाउँमा नेकपा आउन सक्छ अब होइन उहाँले आफू रूपान्तरण पनि नहुने अनि सत्ता हस्तान्तरण पनि नहुने हो भने नेकपाको अर्को सु दुर्दिन म चाहिँ सुरु भए जुन जुन दुर्दिनले अब आउँदो इलेक्सनमा नेकपाको हैसियत योभन्दा धेरै कमजोर हुन्छ मान्छेले सोचेभन्दा धेरै कमजोर हुनसक्छ हजुर 